ndoa ni jambo la heri na lenye baraka katika jamii. Inapotajwa ndoa huwezi itenganisha na migogoro ambayo hutokea katika safari ya wanandoa. Lakini migogoro hii inapozidi katika ndoa husababisha matokeo hasi ikiwemo ndoa kuvunjika. Katika makala hii tutangazia ongezeko la migogoro ya ndoa katika jamii na madhara yanayotokana na migogoro hiyo. Ungana nami mtayarishaji wako Elizabeth Charles. Tunapoangazia ongezeko la migogoro ya ndoa katika jamii jijini Mwanza wadau mbalimbali wamezungumzia swala hili kwa mitazamo tofauti wakibainisha vyanzo na athari za migogoro hii Nimezungumza na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya jiji la Mwanza Edith Mokiwa ambaye anatoa takwimu za ongezeko la migogoro ya ndoa ndani ya halmashauri hiyo Na kwa mwaka kwa mfano kwa mwaka 2018 kwenye hiyo tu tulipokea kesi 216 lakini kwa mwaka wa 2019 ambao umeisha tumepokea kesi 262. Kwa tunaona karibu 50 zimeongezeka. Kulingana na ongezeko la migogoro hii, pengine tujue ni migogoro ipi ya ndoa ambayo imekuwa ikiripotiwa katika ofisi hizi za halmashauri ya jiji la Mwanza. Nadhani mgogoro huu ambao matunzo watoto wamezaliwa huko ndani ya ndoa lakini ndoa ina, ina matatizo, ndio mgogoro ndio ni ndio kesi nyingi ambazo tunazipata sana. Baba na mama wamekushindwa kuelewana, baba na mama wamefanya hivi. Ni kitu kiambacho ni kitu kidogo ambacho kimekuja aidha mmoja akaamua kuzila kutokutunza wale watoto. Na wakati waliishi pamoja na waka, wakapata watoto wao tuko pamoja. Lakini mwingine anasema sio watatu. Sikuizi kuna yongina hata hata wa mama. Maka kwa hiyo tunasema baba tu ana hizo sikuizi hata wa mama. Anaona tu nini usinibabaisha watoto wako tunza mwenyewe anaondoka naacha watoto. Kwa hiyo ni ile tu mifarakano ya ndani kati ya wawili waliokaa itapokuwa mikubwa zaidi na zaidi inasababisha mmoja anaamua kuacha kutunza familia. Lakini pia wanapoachana anakuja mke mwingine au anakuja mume mwingine basi wale watoto wanakuwa katika hali mbaya ya kutupewa matunzo yao. Kutoka katika kata ya Ibungilo Manispaa ile mela jijini Mwanza Mtendaji wa kata hiyo Isaya Emmanuel naye anakiri kufikiwa na malalamiko kadhaa ya migogoro ya ndoa ambayo imekuwa ikishughulikiwa kwa mujibu wa sheria kwa kushirikiana na baraza la kata hiyo kwa sababu pengine ya hasa vijana wa kiume labda kutokuwajibika katika familia ya kuwa na wapenzi mwingine kutokudu kutunza watoto yaani kutokutunza familia ni shughuli kwamba familia kutokuzijali kwa hiyo tunachokifanya tunasikiliza tunapoona inahitajika ustawi wa jamii na muita ustawi wa jamii anawasikiliza kwa uhusiano inapohitajika nikiona hii tatizo linaelekea masuala labda ya kuvunja ndoa na nini mimi katika ofisi yangu hapa ni msuluhishi lengo langu ni kutengeneza ama, ile amani ile kwa hiyo nikifanya hivyo na waita wazee wa baza la kata na wapelekea hiyo kesi kama ikishindikana kuisha kwenye ofisi yangu. Hii ndio mahakama ya kata. Na waita wazee wa baza la usuluhishi la kata wanawasuluhisha wakiona mpia bado haijafikia mwafaka. Kuna ngazi nyingine ya kufata. Wanawaandikia barua ya kwenda mahakamani. Baraza hili hukaa kila siku za Jumatatu na Jumatano kusikiliza malalamiko mbalimbali mbali ikiwemo ya migogoro ya wanandoa kutoka kwa wakazi wa kata hiyo mwenyekiti wa baraza Peter Nchama anafafanua kuhusu migogoro ambayo inawafikia katika baraza hilo e, ndio ambazo zinasumbua sana ni umri wa, wa ujana na umri wa kati ndio hizo ndoa ambazo zinakuwa na, na migogoro mingi na kwa mfano kwenye baraza letu umri wa kati tumekuwa tume, tukipokea ndoa nyingi ambazo zinaleta migogoro na haizalishi kama huyu amefunga ndoa ya kanisani au msikitini au ndoa ya kimira wote wamekuwa na migogoro na migogoro hiyo inaelekea kuvunja ndoa na migogoro ya vijana nao ni hivyo hivyo uaminifu sasa unakuta wengine hawajachuma chochote lakini kwa sababu ya kutokuaminiana tu wanaamua kuacha wivu wa mapenzi ni moja ya sababu zinazotajwa kuchochea migogoro hii 
kama inavyoelezwa na katibu wa baraza hilo Flora Sebisaho lakini migogoro mingine inaanza pale tu mama anapoanza kufanya biashara kwa mama anapo hata kama amemshirikisha mme wake akamruhusu kufanya biashara lakini anapoanza tu kupa, kufanya biashara zake ndipo mgogoro unapoanza inaonekana kwamba anakuwa tena sio mwaminifu wanapoteza uaminifu kulingana na kesi ambazo tumekuwa tukizipata idhana inaweza ikawa na ukweli ndani yake kwa sababu kuna kuwa kuna ushahidi kabisa wa mtu kufanya biashara lakini ukiangalia mwanzo walikoanza hakuwa na biashara walikuwa wakiishi vizuri lakini baada ya kuanza tu biashara ndio inatokea wanaanza kuwa na migogoro hapa na pale kwa upande wa mahakama migogoro hii inashughulikiwaje Mtu za kumbukumbu msaidizi na mkuu wa kitengo cha madai mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza Stanley Konyanza anaelezea Kazi kubwa ya mahakama ni kuhakikisha watu wanaishi kwa amani. Sasa ili kudhibitisha hiyo kwanza unapofungua kesi sio siku hiyo tu au hakimu anakuwa na jazi baya kufua maamuzi tu kwa sababu umeleta kesi hapana kuna utaratibu unafanya. Kesi ikishafunguliwa kwanza mahakama kama mahakama inajielekeza kuna hatua nyingi za kufanya. Hatua moja wapo ina na kitu kinaitwa mediation, yani usuluhishi nje ya mahakama. Kesi chafunguliwa na hewa ile hatimu anayesikiliza, lakini naye kwa mamlaka aliyo nayo anaamua kuisalen kuisaidi ku, ku, kuiadress kwa hakimu mwingine ambaye anaitwa mediator au mwenyekiti. Kuwajaribu kwenda kuwapa, kwa kuwapatanisha kwanza pamoja na kwamba atakuwa ameleta madai ya kuomba kuachana. Lakini kabla maamuzi ya mahakama hajaenda au kuisikiliza ile kesi inafikia hiyo hatua ya usuluhisho. Kwa hiyo wengine wakifikia mwafaka wakaenda kaelewana kwa hiyo mwenyekiti kesi inakuwa imeshia hapo. Na maamuzi yale yanatambulika kwamba ni maamuzi halali na sio hukumu kama ya hakimu akisikiliza upande wote mbili yani shahidi wa huku na huku. Kwa hiyo ukifika kwenye mediation mfano tu amekuja mwanandoa akamfungua ndio labda ilikuwa jaziba ilikuwa hasira rasmi basi mimi wangu na mama wako msanae au kufanye maamuzi yale yatakayofikiana pale ni uamuzi tosha kabisa kwa hiyo mahakama inakuwa ina imewasaidia wale watu kwanza wanaenda kuishi kwa amani. Formality ya mfumo wa kesi zinazofunguliwa hapa zinakuja kwa kuandaliwa kitu kinaitwa plaint au petition maombi ambayo yanaandaliwa na mwanasheria mwenye sifa hiyo ya kuandaa hayo maombi. Lakini ukiyasoma maombi au fupi maombi au prayers zao kwa wanaomba sana nyingi tu mgawanyo wa mali kwenye wanandoa pamoja na talaka yenyewe. Sasa sosi huwa inakuja kwenye kusikiliza kesi ndio unaweza kujua sababu gani zinasababisha e, mgogoro ya ndoa inakuwa imejitokeza lakini wanapofungua yale madai yao wanakuwa wamelezi moja kwa moja kwamba tunaomba kwanza ndoa talaka itolewe then kwenye talaka na mgawanyo wa mali vipi kwa upande wa ndoa zilizo chini ya umri wa miaka miwili mahakama inazitazamaje ndoa inahesabika zaidi baada ya miaka miwili inatambulika kwamba huwa ni ndoa. Huwezi kusema tu siku moja kufunga kanisani basi naanza kulia kwa chama. Ndoa ni kuanzia miaka miwili sheria ndio inakuwa imetambulika kwamba hiyo ni ndoa. Hao watu ni wanandoa wanaitwa. Sasa ndani ya miaka miwili hapo kutakuwa na vitu vimejitokeza. Ndakuwa amebahatika kupata watoto, kutakuwa amebahatika kupata hata mali. Lakini ndoa inatambulika zaidi kuanzia miaka miwili. Azma ya haya yote ni kuhakikisha ndoa inakuwa salama na migogoro yote inayohusu ndoa inatatuliwa kwa haki na kwa mujibu wa sheria. Tunapoendelea kuangazia migogoro ya ndoa, je, viongozi wa dini wanaelimisha nini juu ya kuepuka migogoro katika ndoa? Hapa nimekutana na mchungaji Daniel Kulola, yeye anashauri vijana kuandaliwa kabla ya kuingia katika ndoa. Katika experience ambayo nimeiona nimekuja kugundua kwamba uh, kuna sababu kadhaa ambazo zinafanya ndoa ziwe kwenye matatizo au zingie kwenye matatizo kwanza kwanza kuna maelekezo Mungu pamoja na kwamba Mungu ndiye mwanzilishi lakini alitoa maelekezo namna ya kuziendesha hizi ndoa kama taasisi inakuwa kama miongozo mahali popote kuna na miongozo miongozo inkiepo mnafika mnafanya achievements lakini pia kuna kuna katika hiyo miongozo kuna maandalizi ambayo yanatakiwa kuandaliwa. Unaona? Sasa yanapokosekana yale maandalizi na kufuata ile miongozo kwa vyovyote vile 
unajikuta e, matokeo yake yanakuwa mabaya lakini pia kuna vitu ambavyo kama hujamwandaa mtu hujamwandaa mtu aingie kwenye hili hii hi, hi, taasisi kuna kuwa na mambo mengi ambayo yako kwenye vichwa vya watu kwa mfano mimi nime nime nani nime 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 nimeangalia nime kuna cha kwanza kuna vitu ambavyo ni over expectations ambazo zinakuwa either kwa mwanamke au kwa mwanaume anapokuwa msichana ana ana ana, ana waza kwamba nikiolewa labda ndio tiba ya maisha yangu itakuwa hapa Ma, mategemeo ambayo yanapita kiwango kwa mfano anaona labda msichana yuko kwenye maisha ya shida anaona nikiolewa ndio shida za nyumbani zitaisha mwanaume anamwambia i love you baby sweet vitu kama hivyo anaona hii itazidi sana anavyopelekwa kwenda kula chipsi anapelekwa outing anaona nikisha ingia kwenye ndoa ndio itakuwa kwa hiyo kuna over expectation hebu tu sticki hapa kwenye maandalizi sasa uh-huh. kwa maana ya kwamba kwa jinsi ulivyoongea kwamba pengine mtu anahisi sasa na maisha magumu atakapoingia yes. kwenye ndoa maisha yangu yatakuwa marais yeah. kwa anaenda tu kwa maana anaingia kwenye ndoa kijua kisa sasa anaenda kupumzika anaenda kutale yes. anasahau kwamba kuna vitu vingine anahitaji kujifanya kama mwanandoa ili ndoa istawi ili kuepuka migogoro ambayo inaweza kutokea yes. kuna sasa ni nini kifanyike ili kuondoa pengine hii hizi dhana mm. na kujua mtu ajue kabisa kwamba ninakwenda kwenye ndoa kuna moja mbili tatu ni maandalizi yapi maana hapo umezungumzia maandalizi na miongozo hebu tuangalie haya maandalizi 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 hebu tuangalie uhalisia uhalisia ukoje unakuta mtoto anasoma yuko boarding school au hata kama sio boarding school ana yuko nyumbani anaenda na kurudishwa na gari au vyo vyote muda wote umekuwa consumed na masomo na masomo au shule anarudi ju, ju, jioni anafanya mambo ya nini ya 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 homework na vitu alafu anachoka melala kesho anaenda kwa hiyo maisha yake ni ye maisha yake na shule na shule inamwambia geografia mlima Kimanjaro uko wapi na vitu kama hivyo lakini the real life kama zamani sasa hivi haipo kwa hiyo akienda kanisani au kwenye misikiti kusijui kwa misikitini ya rafundishwa habari zingine hawawaandai watu lakini wanapoingia kwenye ndoa wanakuwa najua kabisa kwamba ndoa huwa zina challenge 1 2 3 so zile over expectation zinakuwa zimeanza kutengenezwa namna ya kuzisolve ya kale ni dhahabu methali hii inakumbusha umuhimu wa kuyaenzi yaliyowafanya babu zetu kufanikiwa kukabiliana na changamoto za ndoa Sheikh Hassan Musa Kabeke anakumbusha umuhimu wa kuzingatia kanuni na taratibu zinazostahili kufuatwa kabla ya wanandoa kuanza maisha ya unyumba Mafundisho anasema la tasupu dahar msitukane ya kale Mungu anasema ana dahar mi Mungu ni wa kale kwa Mungu ni wa tangu na tangu sasa usitukane mambo ya zamani ukasema ya zamani hayafai tupunguze kuiga mfano mzazi wa kiume una jukumu la kuhakikisha mwanao anaoa wapi hata kama leo unasema wanawake ni wengi wanawake wamekuwa wengi watu wanaweza kupatana kwenye masomo na nini hata kama akimpata kwenye masomo lazima uwe na nafasi ya kujua yani uwe na kwa sababu ni hivi lazima tufahamiane huyu ndoa ndio kitu kinachokuja kujenga hii familia ndoa ndio inakuja kutoa watu watakayekuja kuwa ima viongozi wa dini ama viongozi wa serikali sasa shamba linalolimwa mmea huu ambao utakuja kuitawalia dunia kwa nini unaachwa ovyo ovyo lazima turudi kwenye asili okay inawezekana kwamba hiyo itakuwa ngumu unajua wakati mwingine mzazi yuko huku shamba labda mtoto ndio yuko masomoni huko kampata wake na nini lakini kosa bado lipo ikiwa mtoto amelelewa katika misingi ya dini hata uchaguzi wake utakuwa katika misingi ya dini ikiwa mtoto amelelewa katika misingi ya kuheshimu mila na tamaduni hata uchaguzi wake wa uyani kwenda kumooa utakuwa katika misingi hiyo mtakupa tu mfano mdogo leo unakwenda kijana anakwenda muziki mziki pale anampata binti wameonana mziki na wote wamelewa hawa ndio wanaanza urafiki pale kwa sababu kile kitu lazima kiwe na mwanzo hawa ndio wanakwenda kujenga familia watu leo wanaona mziki tunapoizungumzia ndoa hatuwezi kuitenganisha na watoto ambao ni zawadi katika ndoa 
lakini vipi kuhusu tabia ya baadhi ya wazazi ambao wamekuwa kiwahusisha watoto katika migogoro yao matunda ya ndoo ni watoto sasa wazazi ambao hawana maadili wanazaa watoto kwa hiyo migogoro ya ndani ya ndoa ni rahisi sasa ikawagusa mpaka watoto kwa sababu sio ni ajabu mama asiyokuwa na maadili kumwadhifia mwanae wewe baba yako ni mshenzi na hivi na hivi hii hela matumizi yote ninayofanya hapa natoa mimi baba yenu hana habari na nyie mimi niko hapa na kesi nyingi ninazopokea za aina hii kwa ni mara nyingi baadhi ya wazazi ima mama ima baba kuwashirikisha watoto kwenye kwenye matatizo huko nyuma kwa wazee wetu hata wazazi wakiwa wamegombana nyie watoto wamwezi kujua na mkifika mmesababisha wapatane ni kama vile akija mgeni mme na mke wamegombana akiingia tu mgeni ni sababu ya sulhu wote budu karibu karibu habari za nyumbani na nini baleta chai ile wajanyo wale mpaka mgeni aondoke na uende ndio imekuwa sababu ya kusuluhisha ule ugomvi watoto wakitoka shule wakakuta mpaka mtoto mwenye akili kwa sababu na watoto wale wana lugu wana akili za ziada wale wanaweza kujua lakini kimsingi haitakiwi kabisa watoto kujua zile nuksan mapungufu ya wazazi wao sambamba na hayo sababu nyingi zinatajwa zinazochangia migogoro ya ndoa wakazi wa mwanza wanaelezea mambo ya uchumi yanachangia migogoro ya ndoa na mambo ya ndani ya nyumba upatikanaji wa watoto uzazi ilikuwa ni ngumu sana kwa hiyo hiyo yenyewe hiyo inachangia kuleta migogoro katika ndoa wale watoto wakikosekana mama anakuwa hana amani katika ndoa yake. Kwa hiyo yule baba na, anakuwa ana flaha na yule mama anakuwa ana flaha. Kwa hiyo inatokea mgogoro ndani ya ndoa, ugomvi. Nafikia mpaka watu wanaachana kwa ajili ya kukosa mtoto, hawajapata mtoto wakati mwingine wanachochea migogoro wakiamini kwamba hata ndoa hii itakapoosambaa au hao watoto watagawa na mali hiyo lakini ni wachache sana kwa ni washauri wale wazazi ambao wana fikira za jinsi hiyo kwamba najua mwanaye ameolewa mahala pako vizuri kuna mali ni na nini anaweza kachochea mgogoro wapo watu wamewahi kujaribu kufanya hivyo anasema tuacha waachane wakiachana badala ya kusuluhisha mgogoro uishi ana uchochee ili watengane kiwezekana waingie mahakamani wagawane mali wakitaraji kwamba na wao watapata sehemu ya mali ile ambayo mtoto wao atakuwa ame ameipata tumekoswa kuwa na marafiki dhati wa kiume kwa sababu huku nyuma wazazi wanaume kama wanaume walikuwa na marafiki zao nikipata neno na kwenda kwa huyu bwana mmoja pili tatu na linakaa moyo naye ananiambia bwana eh nipeleke hivi 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 na hivi na nikilifuatilia nakuta moto ulikuwa umewaka sasa nyingine umefanya nini sasa na hao mke wa mtu anafanya urafiki gani na msimbe huku kwetu kuna kamsemo asiyokuwa na mme anakulaga chakula kibichi kwa sababu akifika ni amemaliza lakini wewe mke wa mtu lazima umenye kama ni ndizi kama ni ugali utausonga polepole pole kwa sababu unajua ataukosoa huyu msimba atakosolewa na nani kwa hiyo unakuta urafiki marafiki hawa na nyumba nyingi zimesababishwa baada ya migogoro ikiingia anakwenda anachomoka anakwenda kwa rafiki anayemkwenda kumwambia amerudi saa nane za usiku anafungua mlango wake analala kuamka ameamka saa nne Kisaikolojia hali hii inazungumziwaje na inasababishwa na nini? Mwana saikolojia Festo Kamalamo anabainisha. Kwanza tu kuna tatizo kubwa sana la kimalezi. Malezi ni kuanzia ngazi ya familia. Na swala la ndoa tunakuja kulichukulia huku juu kama kuf, kama mtu anayechuma matunda kwenye mti. Kwamba baada ya mti kukua ndio unasema kwamba huu ni mwembe kwa sababu umetoa nini? Umetoa matunda. Lakini kiuhalisia Uh, mtoto anajengwa yani ndoa inajengwa kuanzia umri wa mwaka zilo mpaka miaka saba. mtoto wa kike ama mtoto wa kiume anaona baba na mama wanaishi ndani 
Yaani mnavyokaa na mtoto kuanzia ngazi ya familia mnavyomlea ndivyo na yeye hapo mnamtengenezea mazingira kwamba baba alikuwa anahudumiaje na mama au mama anamhudumiaje baba walikuwa wanaishi vipi walikuwa wanatukana naje walikuwa wanagombana naje yani wanagomba naje ama walikuwa kwa ujumla tu wao wana behave vipi alafu pia jambo jingine haya 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 ili tatizo linaendelea kuongezeka ili tatizo linaendelea kuongezeka kwa maana ya kwamba vijana walio wengi sasa hivi unakuta hawaishi na wazazi wao kwa muda wa kutosha awe wa kike ama wa kiume sasa hivi hata mtoto wa kike akifeli form 4 ana miaka 17 na miaka 18 amefeli form 4 wazazi wanamuona ni mzigo wataanza kumsakama wataanza kumtolea maneno ambayo ni magumu kwake hawajamwandalia mazingira ya yeye kuvumilia ama uwezo wa kudigest kudigest ama kuyachukua yale maneno yanayotamkiwa na kufanyaje na kuyafanyia katika utekelezaji ambao ni ambao ni chanya kwa mfano unapomwambia mtoto yoyote ama hata unapo kuna mambo mengine kwa ndoa mwenzako utaki kumtamkia hata mpenzi wako haijalishi umekasika kiasi gani ukimtamkia neno lolote bovu wewe peke yako umemtamkia neno bovu kisaikolojia inahitaji watu wasiopungua saba kumtamkia lile neno yani kuli 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 yani naweza nikasema wanasema kwa mfano nimekutamkia wewe mjinga sana inatakiwa upate watu 17 ya kukuambia wewe sio mjinga umeona athari ya neno moja na limetamkwa na neno moja kwa wanandoa yani hatuangali kama unakumbuka nilikwambia tuwe kutambua mipaka yetu kuna mambo ya kumtamkia wanandoa wako awe wa kiume ama wa kike ndio maana wazee wa zamani walikuwa na ta, walikuwa na tabia kwanza ya kuwapeleka jando katika zile mila na desturi kuwapeleka jando eh yani katika utekelezaji wa zile mila kwa upande wa sheria migogoro ya ndoa je inashughulikiwa vipi kwa sababu kama sheria umeona imetoa kwanza kabla ya kufika mahakamani imetoa mabaradha ya kuweza kusuluhisha uh, migogoro ya ndoa hii zikiwemo kama ofisi za ustawi ustawi wa jamii lakini kuna kama ofisi za bakwata hayo ni ma, ni, ni, ni tuseme ni ni ni, 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 ni forum ambazo zinaweza zikatumiwa na mtu kwenda kupata usuluhishi kabla hajaenda mahakamani na baada ya hapo inapokuwa imeshindikana ule mgogoro wao umeshindwa kusikilizwa asikimbilie kwenda Uh, yaani mgogoro ulio unapotokea asikimbilie kwenda mahakamani kwanza apite kule apate usuluhishi sasa inaposhindikana ameshauriwa sheria inataka ndani ya miezi sita sasa ndo anaweza kwenda mahakamani kupeleka huo mgogoro na mahakama imesema kama mtu analeta huo mgogoro kwa maana ya kuomba kusuluhishwa walio wengi wamekuwa wakifika wanataka kuomba eh, taraka kwa hiyo pale ndo mahakama imesema sheria ndo imesema kwamba uh, ule mgogoro ambao umeingilia ile ndoa kiasi kwamba imefika kwenye hatua ya kutorekebishika anaipea hapo tuishe kwamba ile tatizo la ndoa kwamba haiwezi kurekebishika tena ndipo uh, inaweza ikazungumzwa kwamba sasa hapa tuingie kwenye swala la la la, la, la kuamrisha taraka la kuvunja ile ndoa katika harakati za kupunguza ongezeko la migogoro ya ndoa halmashauri ya jiji la Mwanza imekuwa ikitoa mafunzo kwa vijana na wanandoa ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali kukabiliana na tatizo hili na, na, na hii wewe unajua kwenye kitengo chetu kabla 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 ya ndoa inatakiwa pia tuwe tunapa lakini pia kwa sababu wengi hatuwapati baada ya ndoa basi pia kwa lengo la kuwapa stadi au kuboresha mahusiano kwa kupitia maamuzi yao wanaamua nini na nini wafanye watatue kwa tatue kijinsi gani na pia jinsi ya malezi unajua kati mwingine wanagombana tu kwa sababu ya kulea mtoto kwa nini umefanya hivi wewe umefanya hivi kwa hiyo wanapofika hapa tunawapa mafunzo hayo hawa wanandoa ili wakabiliane sasa na matatizo yao waswahili husema usipoziba ufa utajenga ukuta migogoro ya ndoa isipotatuliwa huleta athari kwa familia na jamii na migogoro katika ndoa huondoa radha ya maisha ndani ya familia hali ambayo huleta athari pia kwa watoto kwanza e, ni kujenga uadui sio tu wanandoa wale wanajenga uadui mpaka na zile extended family zote zile familia ambazo ziliungana siku ya harusi zinakuwa na uadui la pili ambazo ninaona ni, ni e, matokeo mabaya yanatokea 
haya waathiri wale wawili yana athiri mpaka familia yote kwa mfano watoto watoto tunawafundisha kwamba familia huwa ni, ndoa ni kitu kibaya kwa sababu anaona wazazi wanavyogombana na nini na nini na nini vitu kama we don't teach them hatuwafundishi lakini pia athari nyingine kwa watoto ndio ile sembatokea na tokea separation watoto nakimbia wanaingia mitaani na hakuna mtu anayebeba mzigo wa mtoto mwingine ndio chanzo cha watoto mitaani lakini migogoro ya ndani ya ndoa inamfanya ima mme akate tamaa atafute baitu sahir small house ama mke atafute baitu sahir small house na hii inasababishwa na migogoro kwa sababu mtu angetarajia kwamba naenda kazini mashallah nikirudi nitamkuta mke wangu nitamkuta mme wangu tukiwa kwa raha kwa furaha lakini kumbe ndani pale hapa piki hapa hivi mtu anaona ah, bora niseme nimerudi kazini nimefikia kwanza mahali nitakapumzika nikifika wale nitamkuta mwanzangu kapumzika kalala na mimi nilale zangu sababu sitaki magoro ndoa ni tunda lenye thamari inahitaji kutunzwa na kulindwa kwa mustakabali wa wanandoa watoto na jamii mara kadhaa matukio ya kikatili kwa wanandoa yamekuwa kiripotiwa maeneo mbalimbali nchini ambayo chanzo chake huenda ikawa ni migogoro isioisha ndani ya ndoa ni jambo la heri kwa wanandoa kuishi kwa amani na kuheshimiana asante mtazamaji kwa kufuatilia makala hii ni matumaini yangu umejifunza mengi kuhusu migogoro ya ndoa na namna ya kuepuka mambo yanayoweza kusababisha migogoro katika ndoa ulikuwa nami mwandaji wako Elizabeth Charles